I have a quick question to start off this morning. Tengo una pregunta uh, rápido uh, para empezar esta mañana. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? What are you looking for in Christ? ¿Qué buscas en Cristo? What do you want from the Christian life? ¿Qué buscas en la vida cristiana? We've, we've looked to the, uh, the church in Colossae. We hemos buscado en, en la iglesia en Colossae. They, they looked for the hope in Christ. Ellos miraban or buscaban su esperanza en Cristo. But what about you? But, pero tú, ¿qué, ¿qué buscas? What are you looking for in Christ? This is of utmost importance to consider. This es muy importante a considerar. If you don't have a reason to be here, if you don't have a reason to read, to fight in, in the Christian life, si no tienes una razón de, de buscar Cristo, a estar en la vida cristiana, you will not endure in it. No lo continúas en ella. They ask the question, why are so many young people fleeing from the church today? Bus, ellos preguntan, ¿por qué tantos jóvenes están huyendo de la iglesia hoy en día? Because we've taught them to come sit in church. Hemos enseñado que ellos vengan a sentar en iglesia. You don't talk, you sing, you shut up and you sit there. No hablas, cantas, cállate y sientas ahí. And when our child asks why, y cuando nuestros hijos preguntan por qué, our reason, nuestro razonamiento es, they're going to think bad of you. <laughs> nuestro razonamiento es, los demás van a pensar mal de ti. When we should be telling them, because they're reading of Christ. Cuando debemos decirles, están leyendo de Cristo. We should give them Christ. Debemos darles Cristo. No, we've given them games. Hemos dado juegos and entertainment, entrenamiento. So when they get bigger, what do they look for? Cuando ellos crecen, que buscan a fun place, un lugar divertido. It's not wrong to have fun. No es malo a tener diversión. It's not wrong to be happy. No es malo a tener ser feliz. But we want them to be content. Pero queremos que son contentos. Y, and that their contentment would be in Christ. Y que es, su content, con, um, contentamiento será en Cristo. Christ is what is offered in Christianity. Cristo está lo que está ofrecido en cristianismo. If you're looking for something else, you don't understand who Christ is. Si buscas otra cosa, es que no entiendes lo que es Cristo. Es what si es Lewis said. Es lo que dijo C.S. Lewis. That if... You're happy playing with mud pies. You don't understand the idea of a vacation at the sea. Si estás feliz solo jugando en el loro, no entiendes la vacación en el mar. So if you've come to search for Christ, si has venido a buscar Cristo, if, if your prayer is what we just sang, si tu oración es lo que acabamos de cantar, show us Christ, show me Christ, muestra Cristo, mu muestra me a Cristo. And I have another question. Tengo otra pregunta. What are you doing in your daily life just to get Christ? ¿Qué estás haciendo en tu vida diaria a ganar Cristo? How many of you wake up in the morning and the, the, the first thing that comes to your mind is, what's my reading for today? ¿Cuántos aquí en la primera cosa que pasa en tu mente levantando es, ¿cuál es mi lectura para hoy? Jesus says that the scriptures reveal who he is. Jesus dijo que los escritores revelen a quien es él. You cannot know Christ and walk in him unless you're disciplined in the scriptures. No puedes conocer Cristo y caminar en él si no eres disciplinado en los escritores. Christians must be a disciplined people. Los cristianos tienen que ser una gente disciplinado. How do you think you're going to come here and give spiritual input on spiritual matters if you neglect the Word of God? ¿Cómo crees que vas a venir aquí y dar uh, uh, sugerencias espirituales cuando neglejes las Escrituras? Spiritual disciplines are vital 
in the Christian life. Los disciplinas espirituales son vital en la vida cristiana. How many of you wake up in the morning and pray? ¿Cuántos aquí despierten en la mañana y oran? I bet there's more that pray than read the Bible. Yo creo que hay más que oran que leer la Biblia. And, and how many of you pray to seek the Lord? ¿Y cuántos oran para buscar al Señor? Or is your prayer time like going to Mass? Or is to tiempo de oración como ir a la misa? I remember in Mexico, I would go preaching on the streets. Yo recuerdo en México, yo iba predicando en las calles, and I would ask the people, are you Catholic? Y yo preguntaría a la gente, ¿eres católico? Oh, yes, I'm, I'm Catholic. Sí, sí, yo soy católico. When's the last time you went to Mass? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa? I don't remember. No me recuerdo. Well, when do you go to Mass? ¿Cuándo irás or cuando vas a la misa? And here's what they would say. When I need to. Cuando lo necesito. But what they're really saying is when I have a need that I want to ask God for. Lo que están realmente diciendo cuando yo tengo una necesidad que quiero pedir al Señor. It's wrong to make my needs the only reason for prayer. Está malo hacer solo mis necesidades la razón de orar. We should pray to commune with God. Debemos orar para comunar con Dios, a tener comunión con Él. What if, what if you treated your wife like that? ¿Qué tal si tú tratabas tu esposa así? Only talk to her when you need something. So the hablas con él cuando necesitas algo. How do you think that's going to go? ¿Qué tal parece que va a estar tu, tu vida? Bad. Mal. <laughs> and God's wor more worthy of conversation than your wife. Dios es más digno de conversación que tu esposa. We, we must be people who read and pray. Tenemos que ser gente que leemos y oramos. Those spiritual disciplines are vital to the Christian life. Those disciplines spiritual son vitales a la vida cristiana. The church at Colossae was a good church. La iglesia en Colossae era un buen iglesia. They were walking in the truth of the gospel. Ellos estaban caminando en la verdad del evangelio. They loved one another. Ellos amaban uno a otro. They loved each other so much that when Epaphras went to Paul to ask for counseling, he told them they love one another. Ellos amaban tanto cuando Epaphras llegó con Pablo para pedir consejería, él dijo, ellos aman uno a otro. That was what marked the church. It is algo que marcaba la iglesia. But Paul saw the danger there. Pero Pablo vio un peligro ahí. They needed something. Ellos necesitaban algo. To continue. A seguir. So what does he do? He prays for them. ¿Qué hace Pablo? Él ora por ellos. Spiritual growth doesn't come through osmosis. Uh, uh, crecimiento espiritual no viene por osmosis. It's not like, hey, look, if I go to church and I sit there while the white guy preaches, si yo voy a la iglesia y yo me siento ahí mientras el gringo predica, somehow I'm going to just automatically grow. En una forma voy a crecer. No, we must be people of the word. Tenemos que ser gente de la palabra. We must be people of prayer. Tenemos que ser gente que oramos. If you ne neglect those two things, you will not grow in the Christian life. Si ne rechazas esas dos cosas, no vas a crecer en la vida cristiana. Let's, let's look at our text this morning. Vamos a ver nuestro texto esta mañana. Verses 9 in the first part of 10. Ver versículo 9 y la primera parte de 10. This next section that we're going to look at, the siguiente sección que vamos a ver, is verse 9 through 20. It's versículo 9, 9 a través de 20, ¿no? And 
This section is divided in, is one sentence. Esta sección es un solo frase. It's 219 word sentence. Es una frase de 219 palabras. And we're going to break up this prayer. It's Paul's prayer for them. Vamos a dividir esta oración. We're going to break it up into three parts. Vamos a dividirlo en tres partes. First, we're going to see Paul's assertion of constant prayer for the Colossian church and the content of his prayer. So we're going to first look at that Paul prays constantly for them and what he prays. Primeramente, vamos a ver la afirmación de Pablo que él está constantemente orando por la iglesia en Colossae. Y vamos a ver el contenido de su oración. Secondly, we're going to see a description of the Christian life and the implementation of four principles, bearing fruit, growing, being empowered, and giving thanks. Segundo, vamos a ver una descripción de la vida cristiana y los uh, cuatro princip principios de implementación que es produciendo fruto, creciendo, ser empoderado, and dando gracias. And then lastly, we'll see a freedom from sin by God the Father through Christ the Son. Y último, vamos a ver una libertad de pecado de Dios por su Hijo. In this prayer, there's some interesting parallels here. Hay unos paralelos interesantes aquí. If you look at verse 6 here in Colossians 1, see, ves versículo 6 in Colossians 1, he says, since the day you heard, desde, dice, desde oímos la palabra. And then in his prayer here in verse 9, he says, since the day we heard, in versículo 9, él dice, desde nosotros oímos. And then in the secondly, in verse 3, it says, I think, I'm always thankful, I always give thanks to God. And segundo, él dice, doy gracias a Dios. And if you look at verse 12, he says, giving thanks to God. And if you look at verse 3, it says, always. See, si, mira versículo 3, dice, siempre. And if you look at verse 9, here we've not stopped. Y, si ves no, versículo 9, no hemos parado. It says, when we pray for you, in verse 3, in versículo 3, dice, cuando oramos por ti, por ustedes. And then here in verse 9, it says, praying for you. In versículo 9, dice, orando por ustedes. In verse 6, it says, understood. You've understood the gospel. In verse 6, it says, entendiste el evangelio. And here it says, to a knowledge. Y aquí dice un conocimiento. And then lastly, it says, bearing fruit and growing. So Paul heard of them bearing fruit and growing. Pa, aquí dice, in, in versículo 6, uh, dice, produciendo fruto y creciendo. And Paul is saying, we've heard of you bearing fruit and growing. Y Pablo ha escuchado de ellos uh, produciendo fruto y creciendo. And then here it says that he's praying that they would continue to bear fruit and grow. Y aquí en versículo 10 está diciendo, estamos orando que ustedes sigue produciendo fruto y creciendo. So here's what I wanted to do with that. Aquí es lo que querían que vean con esto. On one side, Paul's giving thanks for these things. A un lado, Pablo está dando gracias por eso. So, we heard that you are heard and understood. Hem, hemos escuchado que tú escuchaste y entendiste. We've heard that you're bearing fruit and growing. Hemos escuchado que estás produciendo fruto y creciendo. On one side, he's giving thanks. A un lado está dando gracias. And the other side, he's praying for those same things. Y otro lado, él está orando por esas mismas cosas. If these things are evident in the church, why would he pray for them? Si esas cosas son evidentes en la iglesia, ¿por qué Pablo ora, ora por más? This is to show us that none of us have obtained it. Eso es para mostrar a nosotros que ninguno aquí ha llegado. That none of us have arrived. No, nunca ninguno de nosotros hemos obtenido la fe perfecto. And Paul knows himself. Pablo sabe quién es Pablo. The Colossian church was a good church. But they, like all of us, must continue. La iglesia en Colosse era una buena iglesia, pero ellos como nosotros hay que continuar. Paul's prayer is that they would continue 
la oración que de Pablo es que ellos continúen, que siguen en la lucha, that they would continue to fight, that it would be a strong place where these things continue, que ellos estén en un fuerte lugar donde esas cosas siguen. Let's look at the first part of Paul's prayer here. Vamos a ver la primera parte de la oración de Pablo. It says here in verse 9, And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you. En versículo 9, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. From the day we heard, Paul says, desde cuando, el día que oímos. What did Paul hear? ¿Qué escuchó Pablo? He heard from Epaphras. Epaphras took the word to him. Remember, que Epaphras llevó la palabra a él. He heard of their faith and their hope and their love. Él escuchó de su fe, su esperanza y su amor. They were a church that had their faith in Christ, their hope in His return, and their love toward one another. Ellos eran una iglesia que tenía su fe en Cristo, su esperanza en Él, en su regreso y su amor por uno por otro. They were a good church. So why does Paul receive a good report from Epaphras and then pray for them? ¿Por qué Pablo recibe un buen reporte de Epaphras y ora por ellos? Paul knows his own heart. Pablo sabe quién es él. We're weak. Somos débiles. And a person who thinks, I've got it, you've lost. A persona que piensa, yeah, ya yeah, lo tengo, ya has perdido. We're all weak, every one of us. Todos somos débiles, todos. When you think you've reached a level of Christianity where you're untouchable or that you're better off than others, you're in grave danger. Cuando has llegado a un cristianismo que tú piensas, soy intocable. Todos son abajo de mí. Estás en un peligro grave. Every man that gets there, God humbles. Todos los hombres que llegan a este punto, Dios lo humille. It's like the preacher. It's como el predicador. It was his first sermon. Fue su primer sermón. And he was excited to get into the pulpit and preach. Y él estaba emocionado a llegar al púlpito a predicar. And he, was, he, he had written a great sermon. Y él ha escrito un gran sermón. And he walks all big chested up to the pulpit. Y él sube al pulpito gran, con su gran pecho orgulloso. It lasted 10 minutes and it was a fiasco. Duró 10 minutos y era un fiasco. <laughs> so he walked down humbled. El bajó de la pulpito humillado. And the pastor walks over to him. The pastor se acercó de él. And he told him, if you would have gone up, gone up like you came down, you would have come down like you went up. Y él dijo, si tú hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. God will take care to humble the man who's proud. Dios se encarga a, a humillar el hombre que es orgulloso. After John MacArthur had pre preached and pastored his church for 45 years, después de que MacArthur ha predicado y, y pastorado su iglesia por 45 años, without any scandal, sin un escándalo, somebody asked him, how? How did you make it 45 years? Alguien le preguntó a MacArthur, ¿Cómo hiciste para aguantar 45 años? He teared up. Uh, llegó los lágrimas en sus ojos. And he said, by the grace of God. Y él dijo, por la pura gracia de Dios. It's like the song from John Newton. It's como la canción de John Newton. Tos grace that brought me here thus far, and grace will lead me home. La gracia me ha traído hasta acá, y la gracia me lleva al hogar. It's the grace of God that brought me to where I am, and it is His grace that will lead me to the end. Es su gracia que me ha traído aquí, es su gracia que me lleve hasta el fin. Matthew 24, 13 tells us that the only the one who endures to the end will be saved. Mateo 24, 13 dice, Solo el quien sigue, continúa hasta fin, será salvo. How are you going to continue? ¿Cómo vas a continuar? I'll tell you what you ought to do. Les digo que debes hacer. You should plan your week 
around your time in the Bible. Debes planear tu semana alrededor de tu tiempo en la Biblia. You might say, I can't do that, I work. Tal vez tú dices, yo no puedo hacer eso, yo trabajo. So you can plan your week around something. Puedes planear tu semana alrededor de algo. You plan your week around work. Tu planeas tu trabajo alrededor de trabajo. Just try to invert it. Tratas de invertirlo. I'm going to sit down with a calendar and plan out times I'm going to read this week. Voy a sentar con un calendario y voy a planear los tiempos que voy a leer, leer esta semana. Pray y orar. This is why Paul does not cease to pray for the Colossian church. This is porque Pablo no cesar de orar por la iglesia en Colossians. They're a good church. Es un buena iglesia. But Paul's praying fervently for them. Pero Pablo está orando fervientemente por ellos without ceasing, sin cesar, because he knows their heart. Porque él conoce su corazón. Then what does he pray what is it that he prays for them? ¿Qué es lo que Pablo ora por ellos? Look what the verse says here. Asking that you may be filled with the knowledge of his will and all spiritual wisdom and understanding. ¿Qué es lo que Pablo ora? Mira versículo 9, dice. Y de pedir que seas llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. First, Paul asks, La primera cosa que él pide. Paul's in prison. Pablo está encarcelado. Just think about yourself. Solo pienses en ti. Think if you were in jail. Pienses que tú estabas encarcelado. And a brother comes. Y un hermano viene. So there's a great church in in Colossae. Hay un gran iglesia en Colossae. And they're doing great things. Ellos están haciendo grandes cosas. The majority of us sitting in this room, la mayoría de nosotros sentados en ese cuarto, the first thing we would think of, the primer cosa que pensáramos es, is there someone in that church that could help me? Hay alguien en esta iglesia que me puede ayudar? Is, is there someone in this church that can get me out of here? Hay alguien en esta iglesia que me puede sacar de aquí? Not Paul. No Pablo. What does he do? He asks. El que hace? Pide. But what does he ask? <laughs> that they would be filled with knowledge, wisdom, and understanding. Que ellos serán llenos de conocimiento, sabiduría, entendimiento. First, he asked that they would have a knowledge of God's will. Primera, el pide que ellos tengan un conocimiento de la voluntad de Dios. This isn't like the mystic voluntad, the mystic will that we ask kids. Ese no es como el idea místico cuando pedimos los niños. Or when you ask somebody that's graduating, or cuando pides algo que está graduando, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer con tu vida? And they say, I don't know, I'm just looking for the will of God. Y ellos dicen, no sé, estoy buscando la voluntad de Dios. And, but so many times what they're saying is, it's like a mystery and I'm trying to figure it out. Como es un misterio, estoy tratando a, a darme cuenta que es. No, that's not the will of God. Ese no es la voluntad de Dios. That's not what Paul's praying here. Ese no es lo que Pablo está diciendo, orando aquí. Paul's praying that they would cherish Christ Above all else. Pablo está orando que ellos uh, apare- aparecieran a Cristo más que cualquier otra cosa. That's what we have when we get to verse 15 through 20. Eso es lo que tenemos cuando llegamos a versículo 15 a 20. That He is the image of the invisible God. Él es la imagen de Dios invisible. Paul wants them to hold Christ in their hearts higher than everything else. Pablo quiere que ellos tomen a Cristo más alto en su corazón que cualquier otra cosa. Verse 
Paul wants them to see the importance of the supremacy of Christ reigning over everything. Pablo quiere que ellos vean la supremacía de Cristo reinando sobre todas las cosas. A church that has a desire, passion, and love for the supremacy of Christ above all things is a church that will be a light in the darkness. Una iglesia que tiene Cristo como la supremacía, una pasión por Cristo como la supremacía sobre todas las cosas va a ser una iglesia que es una luz en la oscuridad. church that fails to do that will have its lamp removed. Una iglesia que falla de hacer esto será quitado su lámpara. Secondly, he prays for wisdom. El oro por sabiduría. Paul asked God that the church would be filled with wisdom and understanding and then he qualifies it with a spiritual wisdom. Pablo oro que la iglesia será llenado o lleno con sabiduría y después la califica diciendo una sabiduría espiritual. Paul is asking that God would grant the church of Colossae wisdom in the scriptures. Lo que Paul, Pablo está pidiendo es que la iglesia en Colossae tiene sabiduría en las escrituras. To have a wisdom in the scriptures, we must be in the scriptures. Para tener una sabiduría de las escrituras, tenemos que estar en las escrituras. Wisdom in the scriptures is a gracious gift from God, but it comes from the study of them. La sabiduría de los escritores es un regalo de la gracia de Dios, pero lo tenemos estudiando las escritores. Church, we do not earn brownie points con, with God by reading our Bibles every day. Cristianos, iglesia, no ganamos los puntos con Dios solo leyendo nuestra Biblia diario. It's not what we're trying to do. No es lo que estamos tratando hacer. If, if you grab my Bible and you turn to the first page here, see, tomas mi Biblia y vas a la primera hoja, it says, Dear Jonathan. Dice aquí, querido Jonathan. And then if you go to the last page of my Bible, si vas a la última página de mi Biblia, it says, Love God. Dice, ama a Dios. Querido Dios. Why? It's a love letter from God. Es un carta de amor de Dios to, to us. It's a love letter from God to us. Es una carta de amor de Dios a nosotros. Do you remember when somebody gave you your first love letter? Recuerdo cuando alguien te dio tu primer carta de amor? You stayed up at night reading it. Quedaste despierto de la noche leyéndolo. How did they write it? ¿Cómo lo escribieron? I guess now it's a text message, huh? Yo creo que ahora es un mensaje de texto, ¿no? But you want to know, how was it written? ¿Cómo fue escrito? What words did they use? ¿Qué palabras usaron? But you, you had a desire to know them more through what they wrote. Tenías un deseo a conocerlos más a través de lo que escribieron. That's what this is. Es lo que es esto. You want to be wise? Be wise in this. Si quieres ser sabio, sean sabios en esta. The greatest testimony, fathers and mothers, the mejor testimonio, padres y madres, that your kid can say about you, que tu hijo puede decir de ti, is when you ask them, what is this? Tu preguntas, ¿qué es eso? They know, that's my dad's Bible. Esa es la Biblia de mi papá. That, you don't touch that one. No lo toques esto. That, that's sacred to my dad. It's a sagrado a mi papa. That, that your kids would know my mom and dad are students of the Word of God. Que tus hijos supieran mi, hij, mi, mi, mi padre y mi madre son estudiantes de la palabra. And then he prays for understanding. Y después él oro por entendimiento. This, he also qualified this with the word spiritual. También calificó esto con la palabra espiritual. We need the Spirit of God to give us understanding in His Word. Necesitamos el Espíritu de Dios a darnos entendimiento de su palabra. Without supernatural moving of the Spirit of God to enlighten to us the Scriptures, 
will be dumb in the scriptures. Sin un movimiento sobrenatural de Dios moviendo nosotros a darnos entendimiento de escritores, seremos necios en la palabra. Paul wrote earlier in verse 6, telling us that they understood the gospel. Pablo escribió antes in versículo 6 que ellos entendieron el evangelio. And then he prays for understanding. Y después él ora por entendimiento. Why? ¿Por qué? Because it's ongoing. Es algo que sigue. It's not like, oh yeah, I learned that. No, es como, oh yeah, yo aprendí eso. Every day when we open up the scriptures, cada día que abrimos las escrituras, it's new. It's nuevo. It's inexhaustible. It's inexhaustible. But why? Why does God want them to have knowledge and wisdom and understanding? ¿Por qué Pablo quiere que ellos tienen conocimiento, sabiduría, entendimiento? It says here in verse 10, dice aquí en versículo 10, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Dice en versículo 10 aquí, porque andáis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Paul's praying for the church that they would walk in the Lord. Pablo está orando por la iglesia para que ellos caminan en el Señor. You ever thought about why God would save us? ¿Has pensado por qué Dios salvará un pueblo? That he would save people that hate him? ¿Que él salva gente que lo aborrece a él? That he would save, as Job called us, worms? ¿Que él salva uh, gente como Job dice, como gusanos? We're such a self-absorbed society. We're, estamos en una sociedad tan egoísta that we think he'd save me for me. Pensamos que él salva mí para mí. That he would save me for, that I would be happy para que él me salva para que yo estara feliz. That's not the reason. No es la razón. Am I saying that it's wrong to be happy? And, 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 and not any way. ¿Estoy diciendo que es malo a ser feliz? Ninguna manera. I believe that every Christian should be the happiest person on the face of the earth. Yo creo que todos los cristianos deben ser los más felices en todo el mundo. Why? I'll tell you a story. ¿Por qué contar una, una historia? One day John Piper received word that he had pancreatic cancer. Un día Piper recibió una palabra, que, uh, una noticia que él tenía cancer. That he was going to die. Él iba a morir. <laughs> So his wife comes in the door and says, I got a verse for you. Y su esposa entra a su cuarto y dice, tengo un versículo para ti. And she opens up her Bible to 1 Thessalonians 5, 9. Y ella abrió su Biblia, 1 Thessalonians 5, 9. And it says, God has not destined you for wrath, but that he saved in Christ Jesus. Y dice, Dios no te ha predestinado por la ira, pero por ser salvo en Cristo Jesús. She said, even if you die from this, you're not going to hell. Ella dijo, aunque mueres de esto, no vas a ir al infierno. Amén. That, that's a hard truth. This is una verdad duro. But it's the truth. Happens what happens today. Pasa lo que pasa hoy. <laughs> I'm not going to hell. No voy a infierno. That should make me joyful. Ese debe dar mi gozo. However, the church is to be happy in Christ. La iglesia debe ser feliz en Cristo. It's like Piper said, God is most glorified in us when we're most satisfied in Him. It's como dijo Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando somos más satisfechos en Él. The reason why people don't look for knowledge, wisdom, and understanding in the Bible is because they're not satisfied with Christ. La razón que la gente no lo busque Sabiduría, conocimiento y entendimiento en la palabra es que no son satisfechos en Cristo. When someone is satisfied in Christ, they, they look to the scriptures and they learn and they want more. Cuando alguien está satisfecho en Cristo, mira las escrituras y busquen por más y más y más. Maybe you're here this morning and you say, I don't have that. 
Tal vez estás aquí esta mañana y tú dices, yo no tengo este deseo. I, I don't have that desire, that burning for the Scriptures. Yo no tengo este deseo, este llamado en las Escrituras. I want you to just ask the Lord for mercy. Yo quiero que pides al Señor por misericordia. He alone gives it. Es Él quien da. I shared my testimony in Sunday school this morning. Yo comparte mi testimony en la Escuela Dominical esta mañana. I never read before, before Christ. Yo nunca leí antes de Cristo. Christ saved me and I have a desire to read. Cristo me salvó y yo tengo un deseo a leer. Now if you ask me, my hobby would be to lock myself in a room and read. Ahora si me preguntas, mi hobby será cerrar mi cuarto en, eh, para que nadie me moleste leer. Why? I want to know Christ. Quiero conocer Cristo. We have to be a church that wants to know Christ. Tenemos que ser una iglesia que quiere conocer Cristo. The point of the book of Colossians is, are you satisfied in Christ? El punto del libro de Colosenses es, ¿estás satisfecho en Cristo? If you're not, run to Christ. Si no, corres a Cristo. If you're looking in the world for satisfaction, si estás buscando en el mundo por la satisfacción, you will not find it. No, no encontrarás. Only satisfaction real in this life is in Christ. Only satisfacción real en esta vida es en Cristo. Let's pray. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la oración fiel de Pablo por la iglesia. Uh, que nosotros estamos aún incluidos en esta iglesia. Dios, aplica estas palabras a, a nosotros y causa que producen fruto. En nombre de Cristo, Jesús oramos. Amén.